。嗨，大家好，我是新闻吉吉师，今天来聊聊这个案例。这是一个很典型的东方的男性，那大家可以猜一下，他来求诊原因是想要改善哪个部位？我直接公布答案，他们发现他自己的脸很大，很平面，没有立体感。我们希望他的脸窄，有种拉长的感觉哦。他进行了呃颧骨的雕塑手术、下颚骨的雕塑手术，以及呢呃非常关键的要让正面的面积变小的咀嚼肌的部分切除术。下颚削骨最重要的事情呢，就是要安全对称，保留很自然的下颚的线条。电脑断层里面去追踪神经的位置。颧骨削骨手术的一个重点，要有足够的一个内推，做到一个对称性，以及很重要的避免软组织掉下。来。来把颧骨内推上移，并且要强力的固定。直接先公布术前术后电脑断层的一个比对哦。先看下颚骨，整体的脸是做一个这样的一个修饰哦，会跟着电脑的模拟的走向。这是神经孔的位置，很安全的被保留。看在颧骨的位置哦，术前这是术后，可以从残影里面去看到，它是一个往内往上移动，是另外一个角度。术前、术后，这是侧面。软组织的电脑断层是一个最真实的呈现，术前跟术后脸型的一个改变，让他脸看起来变修长而且有立体感。最后我们公布他术前术后的真实的一个外观的改变。好，术前的术后会不会觉得他变得比较修长有立体感，而且比较有自信，看起来比较舒服